，他有这县里要封陶家洋场了。告示，要关闭陶家窑厂。他们凭什么这么做呀？为什么呀？告示上说，说父亲抗命，上司不成为最自尽。现在陶家后继无人，烧不出合格的瓷器。为了整顿景德镇陶瓷商家，不让劣质瓷器在市场上泛滥，决定要要关闭陶家窑厂。怎么会这样呢？哎，还有娘娘，娘快，我去找大夫。你们快。嗯，不好了，出大事了！什么事儿，大惊小怪？鲁公公要封陶家的窑厂。不可能，陶家又不是官窑，他凭什么封啊？听爹说，是鲁公公要魏县长下告示封的，说是陶老板抗拒皇命，畏罪自尽，为了整顿景德镇的陶瓷商家，不让劣质陶瓷在市场泛滥，所以才封了陶家窑厂。欲加之罪，何患无辞？如果陶家窑厂被封，那陶家就完了，咱们得想点办法呀。如意，你先别着急，这事要从长计议。既然他们已经出了告示，那找鲁公公和魏县长也没什么用了。那不找鲁公公，还有其他的办法吗？女荣哥，想想。爹，啊，你知道吗？县里要封陶家的窑。我知道了。您说这个鲁公公为什么要封陶家的窑啊？哎呀，这个鲁公公也真是，这报复心也太强了。陶老板已经过世了，他还不放过。就是。不过话呢，说回来了，封了陶家的窑，对我们张家也许是好事。爹，您怎么这么说话呢？封了陶家的窑，跟我们家有什么关系啊？这个你就不知道了吧？陶家的陶瓷在景德镇民窑中是首屈一指的，别人收陶除了官窑，首先想到的就是陶家的陶瓷。您的意思是说，如果封了陶家，咱家的陶瓷就能出人头地了？哎，对我们家也许有好处啊。爹，您忘了吗？陶大伯在世的时候，为什么跟鲁公公签下生死状？还不是为了救我妹妹吗？您现在怎么能过河拆桥呢？镇上的人，都为这件事打抱不平，商议着要去县衙找魏县长评理去呢。哎呀，没用，这事儿不是魏县长说了算，是鲁公公做主。那怎么办啊？爹，我知道，您在锦带镇有些声望，您就去说说情嘛。我不去，为什么不去啊？陶大伯在世的时候，您不是说欠他一条人命，一定要还吗？现在就是还的时候啊，爹。任何，且不说我说得通说不通，鲁公公，就是说通了，对我们家有什么好处？这做生意就是要赚钱，他赚了，我们就赚不了，赚不到钱就别想在景德镇站住脚。这事儿不是你操心的，你去吧。哎，王大夫，我娘她不要紧吗？老夫人，没什么大碍，是急火攻心，吃两副药就好了。哎，小喜子，哎，陪王大夫去开方子啊。啊，老夫人，那我就先告辞了。好，王大夫，请好。你别担心了，啊，咱们陶家窑厂又不是他鲁公公开的，他凭什么说封就封啊？可县衙都贴出告示了，贴告示怎么了？现在又不是大清了，他只要敢来封窑，
我就到南城告他去。哎呀，这官官相护，你告得了吗？告不了也得告，大不了就是一条命嘛。既然他不让咱们活了，咱就跟他拼个鱼死网破。长南，这才像一个男子汉说的话。行，你去写状纸吧。是。娘，我觉得这事儿还是得从长计议。现在景德镇还是鲁公公的天下，万一告不倒他呢？那就惨了，大哥，咱还从长计议什么呀？反正他是不让咱们活了，只要他敢做初一，咱们就敢做十五，告，一定得告。嗯。鲁七，鲁七，哎，鲁七，你找我什么事儿？鲁公公要封尧的事儿，你到底怎么打算？我正打算去找魏县长理论呢。别去了，找他也没用。这事儿都是鲁公公出的主意。那我知道，但我得跟县长说，如果他继续由着鲁公公在景德镇这么横行霸道的话，我就去南城告他。告他也行，不过一个人告是不是力量太小？那你什么意思啊？哎，你告状信写了吗？还没写、啊，你赶紧写啊！写完了之后，咱们多找一些商家在上面签名，人都力量大。好主意啊！现在民国刚成立，他们最怕的就是民众闹事，人多力量大。如姐，谢你提醒我。嗨，你谢什么呀？哎，咱们是兄弟，赶紧分头行动吧。好嘞，我这就回去写，我去找人。走了啊。写什么东西吧，去看看。嗯，在这上面签一个字。陶先生。哎，魏小姐，你这是在做什么？我写了一封告状信，正在请大伙帮忙签字呢、啊。告状？告谁的状？我们要告魏县长。告父亲？是，他现在要奉命调查。我们几十口子人都没有饭吃了，不告状只有等死。这是真的吗？是。魏小姐，你知道吗？在景德镇，封尧就等于断了别人的活路。这是太过分了！我现在马上回去找我父亲。哎，魏小姐，虽然是县里贴出来的告示，但主要还是鲁公公的意思。鲁公公是谁啊？他是宫里的太监，也是现在景德镇的督陶官，就是管整个景德镇陶瓷业的人。就算是这样。他也不能随便断别人的活路啊！你说叫这些人怎么办啊？这样吧，我也来签一个。哎，小姐，你想清楚了，老爷知道了会打断腿的。魏小姐，这合适吗？有什么不合适的？如果不是我父亲，而是那个什么鲁公公，我就更应该告他们。哎，小姐，小姐。现在就去找我父亲说说。走，魏小姐。鲁公公，嗯，这陶家是景德镇上有名的民谣。这陶老爷刚死，人家又没犯什么大错，这上门封谣，恐怕会引起骚乱吧？你怕什么呀？你的那些警察是吃干饭的，我就不信了。景德镇的这些人还能造得了反？哎，鲁公公，现在不是大清了。再说老百姓也不像以前那么听话了。哦，我明白了，你是觉得大清完了，我说的话已经不管事了，是不是？不不不不不，本县没这个意思。魏先生啊，我告诉你，大清并没有垮台，大清是逊位，总有一天是要复朝的。我在景德镇一天，我就要管一天的事儿。
你马上派人把陶家鸭肠放了。哎，公公，坐坐坐坐，来坐。啊啊，秋荷，呃，见过鲁公公，这是小女秋荷。鲁公公，父亲啊，听说你贴了告示，要封陶家的窑。对啊，陶家没有做违法的事，为什么要封他们的窑？哎呀，跟你说了也不懂，回你自己房间去啊。我是不懂。不过我听说陶家写了告状信，要告到南昌，还要告都陶官呢。嗯，这事儿你听谁说的？我们是亲眼看见的。陶家的人写了一封告状信，还请景德镇上一百多名商家签了名，正准备赶往南昌呢。哎呀，鲁公公，你看这事儿，我就不信了。他陶家的人敢上南昌，信不信就由你吧。我还在告状信上签了名呢。胡闹！我是你父亲。你居然签名告我！你做错事了，我为什么不能告啊？嗯、好了，回你房间去，把小姐拉下去，快点！哎呀，鲁公公，这小女在外洋法国留了几年学，满脑子都是异类思想，有点不服管了、嗯。哎，你说这事儿怎么办呢？什么事儿？这陶家上告的事儿啊！让他们告去！啊，哎呦，话可不能这么说呀、啊。虽说告示是我贴的，可主意是您拿的啊。他们联络那么多商家，去省政府告状，这万一上面认真起来，你我可吃不了兜着走啊。再说了，我们封陶家窑厂干什么呢？为什么要封陶家窑啊？嗯，往下说。您是北京人，我的老家在苏州，都不是这浮梁县的人。我们来景德镇。来干嘛来了？来景德镇不就是为了求财求官来了吗？这万一他们在南昌闹出点动静来，我这个县长保不住了，您这个都陶官的位子能坐得稳？穷山恶水出刁民呐、啊！哎，鲁公公，这景德镇可不穷啊，要不然您大老远跑这儿来干什么呢？您看这么做行不行？这陶家窑啊，暂时不封。等他们如果再出现什么差错的话，咱们再重重的惩罚，如何？你看着办吧，我回了。鲁公公走好，陈科长送客。鲁、啊、公公请。哎，狗队长，哎，你马上带人把陶家那些告状的人给我拦住。是，等等。把告状的人给我带到这儿来。是。停一下，唐老板，不对呀，有事吗？唐老板，县长大人有请。县长找我干嘛？哎，你去了不就知道了？郭队长，我赶着去南昌办事儿，走吧。哎，魏县长请你，你还推三推四的啊？哎，赶快掉头！来、哎、来、哎哎哎哎，你什么意思啊？掉头！你们讲不讲道理啊？讲不讲道理啊？掉头走，不打车，走，快点！哎，娘，长南，怎么这么快就回来了？我们根本就没去南昌，没去南昌，你怕了？不是我们怕了，是魏县长他怕了。哎，快说说是怎么回事？夫人，我们去往南昌的时候，魏县长派人追了过来，说是不封我们的窑厂了，是吗？嗯，我们去找了魏县长，魏县长说他贴告示封窑也是迫不得已，他也知道咱们陶家是冤枉的，所以就去求鲁公公，鲁公公就答应。暂时不封咱们窑厂，但是不准咱们纺织玉瓷，也不准咱们跟官窑抢生意。本来我们家就没纺织过玉瓷，至于跟官窑抢生意，那也不怪我们呀、啊。就是，客商要买谁家的货，那是他们自己拿的主意。嗨，我看这事儿就是他们找的台阶下，我觉得他们就是心里有鬼，怕把事儿给闹大。这魏县长看到这封告状信，签了那么多人的名字，脸都吓白了。是吗？哎，那信呢？我看看。小姐，他快！哎。
，你看，还真有那么多的老街坊支持我们啊！马家的，何家的，张家的。哎，周卫秋河是谁呀、啊？他是哪家铺子的？<笑>他不是哪家铺子的，他是魏县长的女儿，您见过的。哎，这信不是告魏县长的吗？是啊，他怎么还签名啊？哎，您不知道。这魏小姐啊，是从国外留学回来的。她是个洋派女子，她也觉得魏县长事情做得不对，所以就签上了自己的名字以示抗议。哦，跟自己的父亲作对，目无尊长。娘，人家现在国外都是尊重真理，哪像咱们景德镇呢？不管对错，鲁公公魏县长说了算。我是说魏县长的女儿，这事情也得分长辈晚辈啊。自家长辈的事，怎么可以直接对着干呢？可以关起门来自己商量吗？好了，这件事情已经过去了。常南啊，上面签字的商家，你请他们吃顿饭。是。爹，叫您过去吃饭呢。我不在家吃了啊？您不在家吃了？陶昌南在珠山楼，请我吃饭。<笑>陶老板请客。为什么会请您啊？还不是为了风瑶的事儿，答谢众人呢、啊。爹，您又没在告状信上签名，陶老板为什么要请您啊？我口头声援了。<笑>爹，口头声援。这这我知道，您是胆小，怕魏县长和鲁公公追究，所以才没敢签吧。要是我呀，还真不好意思去喝这酒。你你这汉子说话总是这么气人。我走了。哎，哎，那爹，少喝这酒啊！哟，黄老板，你好，你好，你好，你好，哎，坐坐坐，这边请。二少爷，人来的差不多了，开席吧。二少爷，魏小姐还没来呢，再等会儿吧。好。长南，哎，开席吧，啊，大哥，再等等吧，魏小姐还没到呢。哎呦，迟到就到了，好，魏小姐，我还以为你不来了呢。你让我来，我不来，不就失信于你了吗？谢谢，哎，快里边请吧。哎。我先回去了。赵老板，哎，如今，赵师伯怎么了？啊？哦，呃，他他有点事，好，先回去。咱们先进去吧。啊。诸位老板，首先我先感谢诸位匡扶正义，在我们陶家最危难的时候，大家能够仗义相助，联名在我们的告状信上签字。晚辈陶昌南，感激不尽。这第一杯酒，我敬大家。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，昌南，在这儿给大家鞠躬了。哎呀，哎呀，你好，好，好，来来来，先坐，先坐，先坐，谢谢，谢谢，谢谢，请诸位吃好喝好，等一下我会分别再敬诸位。哎，请随意。好，好，好，好，来来来，先坐，先坐，先坐，先坐，先坐，来来来来来来来，哎，魏小姐，这第一杯酒，我想先敬你。说了，你作为县长的女儿，能够在告自己父亲的信上签字，这勇气，这正义感，都让我陶长南敬佩不已。我敬你。谢谢陶先生。如今，好兄弟。谢谢你提醒我
，请诸位父老乡亲来签字，否则的话，我肯定单身跑到南昌去了，到时候结果肯定不会这么圆满。这第二杯酒，我敬你。嗯。张师傅，啊，哎呦，哎呦，请坐，请坐，请坐。不不不不不不，这第三杯酒啊，我敬您。您是我的前辈，又是我父亲的老朋友，您今天能来，我真的非常高兴。我请您为敬。不必不必。那那那我受之有愧了。您随意。陶先生说要送我回去，那我先回家了。一会儿你也早点回去吧。好，魏小姐，赵先生啊，魏小姐，我送你回去吧。啊，不用了，陶先生说要送我回去呢。啊啊，哎、不用不用，没事。你，我去送送魏小姐，你去帮我照顾一下，好吧？慢点，哎，没事，你小心点啊，魏小姐，魏小姐，陶先生。放心吧，我送魏小姐回去就行了。老再见啊！你去吧。好。朝南。啊。没事。你再回去多吃点啊。走了。走。夜色好美啊，干嘛一直傻笑啊？魏小姐，这次真的太感谢你了。又谢我？这句话你已经说过很多次了。就算是说再多次，我还是要说。说真的，从小到大，我从来没有这么佩服过谁，更别说是女人了。可是你呢？为了伸张正义，可以公开反对你父亲，佩服。佩服你的这种性格，我喜欢。你是说你喜欢我的性格啊？还有你的为人呢。<笑>我今天虽然多喝了几杯，但是还没有醉。魏小姐，跟你说实话吧，长这么大，这是我干的最有面子的一件事儿。我爹他在世的时候，总是说我对家里的事不闻不问，将来不会有出息。可是这次因为有你的帮助。我终于露了一次脸，终于让陶家的窑厂没有被封。谢谢，陶先生，我相信，如果你父亲知道的话，不但不会觉得你没有出息，反而还会以你为荣的是，我已经想好了，从今天开始，我会全力以赴接管陶家的生意。长南，你真的是这么想的吗？不再想读书的事儿了？不想了，书可以在学校读，也可以在家读。你放心吧，从今天开始，我一定会尽到责任，不会让陶家败落下去。魏县长说了，如果以后他发现陶家有不合格的瓷器，他一定会采取措施。我绝对不会让他抓到把柄，小瞧了咱们陶家。长南，你终于长大了。我还是头一回弄这个呢。你看啊，你看，五位，五位，少爷。五位少爷，哎，开车了，少爷，五位。
少爷，你快上来吧，这不是你干的活。没事，我想学学。看一下，你，嘿，来，哎，小心脚底别划破了啊！放心吧。小姐，这张画你都看了多少遍了？看不厌啊？就你多嘴，我多看自己一会儿不行啊。巧儿，你坐。我问你啊，我们那天去陶先生家出殡，拿着照相机，那些人都说照相机会把王玲的魂给抓进去呢。他们没有见过照相机嘛，你别说他们了，小姐，你第一次给我照相的时候啊，我也很害怕的。嗯，原来是他们不懂啊，那就不能怪他们粗野了。巧儿，以后在景德镇要是有什么习惯。或者什么风俗，你可得告诉我，小姐，只要你不嫌我啰嗦就行了。嗯。二少爷，你又在画什么呢？哎，这船有什么好画的？去春秋院，咱们接着画那个修丽姑娘。这次我带足了银子去。哎，二少爷，那姚朝你不管了？夫人让你和泥拉坯，你还没学呢。那都是基本功，又不是一两天能学得会的。以后我慢慢学。再说了，我去画那位姑娘是找一些素材，没准以后咱们的新产品能用得上。啊，哦、走。有客人来，你不欢迎啊？哼，有钱的人来，我们当然欢迎；没钱的，小心点。妈妈，你们这些人啊，就是认钱不认人。小西子，哎，拿着吧。啊，哎呦，陶先生，你想要哪位姑娘唱曲啊？就是上次那个穿白裙子的姑娘。你是说秀丽吧？她在楼上呢，秀丽呀、啊！小西子，快快快，等着我！秀丽，来客人了，来来来来！先生贵姓啊？我姓陶。哦，陶先生想听什么曲儿啊？好、哦，我不是来听曲儿的。那先生肯定是来喝酒的了。谢谢，我也不是来喝酒的。那先生是来……啊。呃，我想，能不能请小姐做我的模特，让我画一下？画我？可以吗？可以，不过我应该做什么呢？哦，很简单，哎，你就在窗台那儿坐着就可以了。就这样？对。啊，那好吧。随便摆个什么姿势，自然点就可以。好
，你在这儿干什么？我，啊，我我这是出来走走，走走。哎，超男不是跟你在一起吗？他人呢？他，他不会到这春香楼里去了吧？没有没有，二少爷，二少爷，他可能回家了吧？小喜子，你可别跟我撒谎。超男如果不在家，看我不扒你一层皮。我，走，跟我回家。走啊！小姐累坏了吧？啊，没想到被人画还挺累的呢。我可以看看吗？啊，当然。是我呀，怎么了？不好吗？哦，不是，我是说，我哪有那么端庄啊？<笑>不过还是挺像的。嗯，可以给我一张吗？哦，当然了，你有哪张？嗯，就这张吧。好，那时间不早了，我先告辞了。哎，不过。先生花了这么多钱，也没有听我弹琴，也没有喝酒。可是我画了很多画。是，如果以后先生还想画，就不要花钱到这里来了。我每个月初一十五到娘娘庙烧香，你可以到那儿去找我。真的吗？真的。那太好了，那就多谢小姐了。我叫殷秀丽，叫我秀丽吧。娘，这是……你跪下！你给我跪下！哎，长南，你太不争气了！你，老爷临死的时候是怎么交代你的？啊，要你好好学艺，把这个家掌管好。你的好，老爷尸骨未寒，你这么快就忘记了你？你居然跑到那种地方去！你，娘，我去春香院没干别的，我是为了咱们家的新产品找图案去了。我跟夫人说了，夫人不信。你们还强词夺理啊！你气死我了！你啊！春香楼那种地方是我们这种人家去的吗？啊！你气死我了！你，夫人，你别打二少爷，你要打就打我吧。小喜子，你也该打。我让你好好照顾二少爷啊！你怎么着？你居然把他打到那种地方去！我我打死你！娘，娘，你气死我了！你你气死我了！你别生气了，你别打了，你别打了，成心了。气打身身，长南也是一时糊涂，他以后不会再去了。长南，娘，对不起。可是我真的没有骗你，我去那儿，真的没有干见不得人的事儿，我就是去找人画了几幅画。你想画画，到哪儿去画不成啊？非要跑到那种地方去。好，要是您不高兴的话，那我以后不去就是了。哎，那边有我们家新出窑的瓷器，就在那边，您看看啊。<笑>哎，抓紧点忙活啊！哎，好了好了，招呼下客人。快点进来啊！好，二少爷，二少爷，哎，大哥，哎，长南，大哥，咱店里边怎么这么冷清啊？别提了，我看对面生意不错啊。人家是官窑，生意当然好了。不是说官窑的东西不能随便卖吗？是，官窑的东西的确不能随便卖。可他们家除了一孔玉窑专供朝廷之外，在窑里还有两孔龙窑，烧出来的东西都能拿到市面上去卖。
，打着官窑的牌子，东西能不好卖吗？嗯，那看来咱们得想办法做出点能够吸引顾客的好东西来。这话是这么说呀，可货难出啊！民窑跟官窑斗了几百年了，都没斗过他们。是吧？啊，麻烦帮忙扶一下，爬不起来了。哎呦，哎，稍等稍等，我看他的腿。啊，哎呦，哎呀，这里疼吗？爸，啊，您的膝盖可能扭伤了，要马上去诊所，帮我扶他一下好吗？啊，哎呀，姑娘，你真好心呀、啊。哎呦，来，哦呦，啊，哎呦。这么大的景德镇，怎么连个西医诊所都没有啊？你慢点啊，姑娘，我走不动了，我不看了。一定要看，如果您的膝盖关节肿起来，明天会发炎，还会发烧的，到时候就不会那么容易医治了。我回去啊，往山上弄点草药敷敷。那不行的，哎，这里有个药店，走。啊，我身上没带钱呢。我有，你放心。你真好心，真是菩萨心肠。小陈，你看，嗯，嗯，这个不行。哎哎哎，啊，你看那个，那不是魏小姐的自行车吗？上回不是咱们给扎破了吗？怎么又骑出来了？修好了呗。我听我哥说了，这车胎啊，是橡胶做的，用胶水一粘就好了。那我再去把它扎破。哎，小蕊，别再去了。虽然说可以补好，但是要把它补起来也是很麻烦的。算了吧。哎呀，小姐，我一想，这位小姐跟你抢男人，我就是要她不好过。<笑>小蕊，我才不怕她跟我抢呢。超南哥已经跟我订婚了，那我也不管。哎，小蕊。扎破了，不是走回来的，又被扎破了。你上次不是修好了吗？怎么又扎破了？好怪啊！刚刚碰到一个老太太，她扭伤了腿，我把她送到诊所去。等从诊所出来，我骑上车就发现没气了。真是奇怪，轮胎扎破有什么好奇怪的？我觉得景德镇这么大，居然连一间诊所都没有，才奇怪呢。诊所，有啊。只不过你不知道地方，找不到而已。有几家？嗯，大概有三家，都是中医诊所。才三家，这不是很奇怪吗？景德镇这么大的地方，有这么多的老百姓，连周边的加起来，万一要是有个疫情的话，那岂不是顾不过来啊？有些药店也是可以看病抓药的，药店怎么能看病抓药啊？看病救人是非常科学的事情，不可以乱来的。小姐，景德镇的穷人很多，他们没有钱，所以一般都不会去看病的。那有病怎么办啊？嗯，小病就扛着，实在是得了什么大病啊，起不了床才会去找大夫。小姐，你以为都像你们有钱人呐？有什么头疼脑热的，就赶紧去找大夫，吃一大堆的药。我去看看车子啊，真是奇怪。啊，赵先生，华莱士先生
，我又不是你的信徒，你来到我们家有何贵干呢、啊？赵先生，你是富良金德镇这个望族居住轻重的人物，我来拜访不欢迎吗？啊、欢迎欢迎。呃，花老师先生，我好像听说你们教会好几次要把你调离开这里，你都不愿意走，为什么呢？是，因为我喜欢这里，喜欢。金德镇，我迷恋这里的一切。好，凡是喜欢我们景德镇的人，都是我赵某的朋友。来，里面请。这拉皮并不难，主要是两只手啊，用的是巧劲儿，抓住了。啊，这两只手的劲儿呢，要用好。二帅，来试试。来，我来试试吧。好，来试试。慢点哈，来，啊对，那就这样，慢慢来，啊，慢慢慢慢，哎，好，你把那手放在里面，轻轻的啊，这样，轻点，要蘸水吗？好，蘸点水，哎